Hi, welcome to today's video. Today I welcome you with no makeup on because I'm going to do my morning skincare routine and I'm going to talk about my skincare routine in general. Sebetulnya tuh aku nggak pengen bikin morning skincare routine lagi karena aku udah pernah bikin morning skincare routine dua kali dan yang mau aku bikin tuh sebetulnya night skincare routine. Aku udah take videonya beberapa waktu lalu dan seperti yang pernah aku bilang kalau recording malam itu pencahayaannya nggak bagus. Terus aku tuh belum punya resources yang cukup buat bikin video yang cukup jelas di malam hari dengan lighting dan segala macamnya. Jadi aku pas ngedit itu nggak merasa puas dengan hasil videonya and I just decided not to continue editing the video. Cuman aku pengen banget ngomongin night skincare rutin aku. Cuman rasanya aneh nggak sih kalau misalnya ngomongin skincare rutin tapi aku nggak make skincare rutinnya gitu jadi pakai makeup and then just talking about product kayak membosankan sebetulnya. Jadi untuk bisa cater keinginan aku untuk bikin night skincare rutin tapi nggak membosankan kan juga aku memutuskan untuk doing my morning skincare routine while also talking about night skincare routine. Jadi nanti while I'm doing my morning skincare routine aku bakal sekalian ngomongin juga kalau misalnya di step skincare routine malam itu aku pakai apa aja, apakah aku masih pakai produk yang sama, aku tambahin produk lain enggak kayak gitu. Oke, okay, kita langsung aja masuk ke skincare routine-nya karena tadi aku juga udah cuci muka dan aku nggak mau lama-lama ngebiarin muka aku dalam kondisi seperti ini tanpa kena toner. Plus ini mendung jadi kayak aku kejar-kejaran sama cahaya matahari. Oke, okay, jadi step pertama dalam skincare routine aku mau pagi mau malam itu udah pasti cleansing. Bedanya kalau misalnya pagi aku cuma pakai satu produk aja yaitu sabun muka. Kalau malam aku pakai dua produk yaitu cleansing balm sama sabun muka karena aku double cleansing kalau malam. Produk yang lagi aku pakai adalah si Hamish All Clean Balm sebagai first cleansernya dan Refectin Skin Essentials Conditioning Cleanser sebagai sabun mukanya. Kalau pagi aku nggak pakai ini. Alasannya kenapa? Karena aku ngerasa nggak butuh double cleansing di pagi hari. My face is not that dirty. Kalau mau skincare malam baru double cleansing karena dari pagi sampai menjelang malam itu kan udah ada skincare sebelumnya, udah ada polusi, debu, kadang pakai makeup. Jadi kalau misalnya cuma pakai sabun muka aja itu nggak cukup. Ini tadi aku udah cuci muka pakai Refect Tin, ini sabun muka aku yang keberapa ya? Aku nggak ngitung. Pokoknya terakhir tuh aku sebelum pakai ini tuh aku pakai sabun mukanya Inner True. Terus aku memutuskan untuk coba di Refectin karena everybody in my Twitter timeline loves this. This product is totally right up my alley karena dia ini gel cleanser. Terus dia nggak bikin kering muka. Ini aku udah lama setelah cuci muka belum kena toner dan aku masih ngerasa fine fine aja muka aku. Terus dia juga terasa gentle di kulit. Jadi dia nggak ngerasa stripping gitu. Dia juga nggak terlalu foaming. Sih. So far I love this karena itu tadi Aku memang prefer sabun muka yang terasa nggak keset di muka. Jadi justru aku suka sabun muka yang rasanya tuh kayak ada sisa, ada licin di sini gitu. Karena itu justru nggak bikin kulit aku jadi kering setelahnya. Kalau misalnya Hemis nih sebetulnya mas mix feeling karena somehow aku ngerasa kayak daya bersihnya nggak terlalu oke. Okay. Dibandingin sama cleansing balm yang udah pernah aku coba, Hemis sih kayak agak loyo gitu somehow. I don't know why. Soalnya aku pernah pakaiin toner ke kapas terus aku usap ke muka aku tuh somehow masih ada residunya gitu. Padahal aku tuh udah nerapin. 60 seconds cleansing gitu jadi satu menit pakai ini satu menit pakai ini dan waktu itu aku coba pertama kali 60 seconds cleansing itu pakai cleansing balmnya dear me dan itu bersih bersih aja jadi nggak tahu juga deh kenapa yang kali ini pakai hemis kok masih ada residunya sebelum masuk ke step berikutnya aku mau recap dulu kalau pagi aku bersihnya pakai ini aja kalau malam pakai ini dulu si cleansing balm baru habis itu dilanjut pakai ini. Oke, okay. terus habis cleansing aku lanjut dengan toner. Toner ini aku punya dua, satunya mild exfoliator, satunya lagi hydrating toner. Untuk exfoliatornya aku pakai Skin Angel Madagascar Centella Toning Toner dan hydrating toner ini dari SNP Peptaronic Toner masih dari SNP karena ini isinya as you can see belum ada setengahnya. Tapi I'm proud of myself karena ini udah habis segini dalam waktu belum nyampe 4 bulan, 6 bulan. Kayaknya belum lama banget gitu loh. Untuk cara pakai kedua toner ini, aku selalu mulai dari exfoliating toner dulu baru habis itu pakai hydrating toner. Aku pakai kayak gitu for no reason. Kayak aku emang senangnya kayak gitu aja. And I notice that my skin loves it that way. Kadang ada juga orang yang pakai hydrating toner duluan itu nggak masalah, nggak ada cara yang salah ataupun benar. Tinggal lihat konsistensinya dulu. Karena kebetulan ini lebih kental daripada si Skin Angel. Jadi aku pakai ini dulu, baru habis itu ditimpa pakai ini. Cara pakainya sendiri karena ini skin care rutin pagi. Jadi aku nggak akan pakai Skin Angel. I only use exfoliating toners at night. Jadi kalau misalnya pagi aku nggak pakai exfoliating toners atau retinol because it makes my skin more sensitive to the sun. Jadi aku selalu jauhi produk-produk itu di pagi hari. I try my best to just use them at night. Jadi pagi ini aku bakal pakai peptaronic aja. 
aku suka pakai dia tuh sampai beberapa kali entah karena dia nyaman dipakai beberapa kali apa karena hidrasinya memang harus di layer ya kadang tuh bisa lama banget aku pakai produk hydrating toner tuh kalau misalnya kalian mau tahu rekomendasi hydrating toner dari aku kalian bisa cek video aku sebelumnya also don't forget the neck karena aku sendiri suka lupa sama leher padahal tanda-tanda penuaan tuh cepet banget terlihat di leher aku sendiri tuh udah kelihatan gitu garisnya I don't know if it has been there since a long time ago tapi biar gak semakin prominent aja oh ya untuk pemakaian toner sendiri pakai kapas satu pun enggak tuh aku tergantung kalau misalnya aku pakai kapas biasanya karena aku mau lihat muka aku itu udah bersih apa belum pas double cleansing dan biasanya aku cuma pakein kapas ke toner yang cair kayak gini. Kalau misalnya kental kayak gini aku nggak pernah pakein kapas. Tapi either way nggak ada yang salah. Jadi nggak perlu jadikan ini sebagai patokan yang saklek ya. Aku cuman pakai apa yang menurut aku nyaman. Aku emang seneng taruh produk di tangan langsung terus langsung ke muka gitu. Karena aku jadi tahu, jadi belajar gitu loh kondisi kulit aku tuh sekarang lagi gimana. Kalau pakai kapas kan tangan aku nggak nyentuh langsung gitu ya. Jadi kayak aku kurang mengenal kulit aku aja rasanya. Tapi kalau misalnya pakai tangan kan aku jadi belajar. Oh di bagian sini lagi ada beruntusan, misalnya ada jerawat mau tumbuh atau ada jerawat buat mendem di bagian mana kayak gitu. Oke, karena tadi udah selesai untuk bagian toner, aku akan lanjut pakai serum. Di sini aku punya tiga serum yang aku pakainya ganti-gantian, tergantung ini skincare rutin malam atau pagi atau tergantung apakah ini waktunya aku pakai retinol. Untuk serum sendiri aku lagi pakai yang pertama itu Elshe Skin Radiant Skin Serum, terus aku pakai Ertos Retinol, sama yang terakhir aku pakai dari Hidden Lab ini Skin Savior Youth Essence. Ini adalah tandem yang ngebantu banget aku untuk membasmi jerawat, baik yang aktif acne ataupun bekasnya si Elsa Skin ini sendiri, dia ngebantu bekas jerawat, sementara Ertos Retinol seperti yang kita tahu Retinol ini juga ngebantu banget buat mengatasi jerawat, sementara si Youth Essence ini gunanya untuk melembabkan, karena dua serum ini finishnya tuh nggak terlalu melembabkan jadi kalau misalnya mereka dipakai sendiri aja tanpa ditutup serum yang hydrating lagi, aku tuh ngerasa kayak kurang and I have been loving this so much karena efek plumnya tuh ada banget, ini efeknya bener-bener hydrating seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau pagi aku berusaha menghindari exfoliator sama retinol, jadi si Ertos Retinol Serum ini aku pakai malam doang, kalau pagi aku nggak pakai, dia menggantikan si Elshe Skin Radiant Skin Serum kalau misalnya aku jadwalnya pakai retinol di malam hari, jadi aku pakai retinol tuh biasanya dua hari sekali, dan aku pakai barengan sama Skin Angel ini karena dari pengalamanku, aku gabungin exfoliator dengan retinol di satu rutin gitu, kulit aku malah jadi lebih bagus, makanya kalau misalnya aku pakai skin Angel ini berarti aku juga pakai Ertos Retinol. Kedua serum ini konsistensinya sama, jadi mereka bisa saling menggantikan. Baru habis itu ditutup sama Hidden Lab ini karena dia teksturnya lebih pekat gitu, lebih berat. Jadi pagi ini aku bakal pakai LC Skin Radiant Skin Serum aja dan ini udah mau habis, sedih banget. Ini aku udah review di blog kalau nggak salah, tapi belum di Instagram. It's very very nice I regret not looking for the serum sooner, karena dia buat bekas jerawat yang kehitaman, itu bener-bener ngaruh banget, aku pengen banget repurchase tapi serumku banyak banget yang harus dibuka, dia aku pakai di saat aku lagi nggak berjerawat, karena anjuran pakainya juga gitu, disarankan untuk tidak dipakai pas masih jerawatan, jadi tinggal bekasnya aja, katanya sih bisa memperparah jerawat kalau misalnya dipakai pas masih ada jerawatnya, aku sendiri nggak berani nyoba ya namanya anjuran pakai, jadi aku ikutin aja but this one untuk bekas jerawat Jerawat tuh top banget. It's magic in a bottle. Nah, habis itu aku lanjut pakai Hidden Lab si Use Essence. Ini pakai ini cantik banget. Terus dia itu udah pakai modelan tutup yang kayak gini yang kalau misalnya diputer ini nanti bakal masuk gitu. Jadi nggak perlu ceprot-ceprot gitu menghindari oksidasi produknya. Ini biasanya aku pakai dua tetes karena dia lumayan kental. Terus walaupun namanya essence, kayaknya kata orang tuh essence tuh dipakai sebelum serum. Tapi karena ini teksturnya lebih kental, jadi aku pakai ini belakangan. Ini salah satu produk yang jadi andalan untuk bikin lembab kulit. Menurut aku kelembaban itu nggak didapat cuma dari satu produk ya, tapi dia di build up gitu. Makanya kenapa dari cleanser aku nggak mau yang stripping. Juga aku harus selalu pakai hydrating toner. Dan di serum pun aku make sure sebisa mungkin ada serum yang finishnya tuh melembabkan. Biar nanti pas ditutup pakai moisturizer atau sleeping mask itu bener-bener Bener udah enak banget gitu Ngerti gak sih? Karena kalau cuma ngandelin moisturizer doang Cuma ngandelin hydrating toner doang Tapi produk lainnya tuh bikin kering Itu tuh kurang nampol rasanya Tapi kalau misalnya di build up pelan-pelan dari awal gitu Kelembaban tuh bener-bener bisa dihapain dengan baik Khusus buat si Hidden Lab ini Aku juga pakein ke leher Tapi kalau misalnya 
serum lainnya aku nggak pakein karena nggak butuh gitu. Kalau misalnya LC Skin kan buat bekas jerawat sementara di leherku nggak ada bekas jerawat jadi ngapain aku pakein? Karena aku pakai retinol juga supaya garis halusnya tersamarkan. Nah setelah serum aku biasanya lanjut pakai face oil yang baru-baru ini aku coba. Sebetulnya aku tuh bukan penggemar face oil karena dulu aku udah pernah coba face oil dan the result were not amazing. Aku malah beruntusan dan nggak berhenti berhenti jerawatan gitu di bagian alis dahi gitu. Oh my god. Makanya terus aku ngerasa kayak maybe face oil is not meant for me. Dan kayaknya yang bikin aku agak gak terlalu tertarik sama face oil adalah the greasy feeling itself. Karena it's literally oil on your skin. Jadi kayak mau nggak mau seringan apapun face oil itu akan tetap terasa seperti oil gitu loh finishnya. Makanya kenapa beberapa orang ngegabungin face oil ke moisturizer mereka. Supaya nggak terlalu ketara gitu loh rasa oilnya gitu. Tapi aku males nyampur-nyampurin. Jadi kayak biasanya aku pakai aja face oil. Dan ini tuh aku baru coba. Gara-gara aku banyak banget baca lagi-lagi di timeline Twitter aku. Banyak yang suka sama face oil ini. Ini adalah The Bad Box Pure Squalane Face oil, packaging is very beautiful. Cakep aja kayak very elegant. Ini biasanya aku pakai malam aja di serum karena ini memang face oil yang teksturnya ringan. Everybody say that. Makanya kenapa aku tertarik buat nyoba lagi. Cuman kayak yang aku bilang tadi, seringan apapun face oil, tetap finishnya tuh ninggalin kayak lapisan minyak gitu di muka. Cuman kalau misalnya dia udah kena moisturizer, biasanya nggak kerasa sama sekali. Dan setelah aku coba beberapa malam terakhir ini, ini aku pakai setiap malam btw. Ini tuh justru nggak bikin muka aku berminyak di pagi hari. Jadi biasanya aku bangun pagi tuh kayak kilang minyak gitu muka aku berminyak aku benar-benar harus cuci muka langsung tapi sejak aku pakai debat box kualen ini rasanya kulit aku tuh terjaga kelembabannya aku benar-benar kaget gitu loh kayak sebelumnya tuh aku belum pernah mencapai kelembaban setinggi ini yang bikin kulit aku tuh nggak jadi kilang minyak di pagi hari and then this came and changed everything in terms of kelembaban dia itu menang banget I have to have this in my staple tapi karena ini pagi hari jadi aku nggak akan pakai dia berikutnya setelah face oil aku lanjut pakai moisturizer dan di sini aku punya dua moisturizer. Ini moisturizer simple dipakai untuk malam hari dan ini dari Revectin Sika Cure Balm aku pakai di pagi hari karena ini lebih ringan dan kalau misalnya dipakai malam dia ini kurang melembabkan. Jadi biasanya aku pakai simple buat malam hari karena dia lebih oklusif di aku. Biasanya tuh orang pakai si Sika Cure Balm ini sebagai spot treatment karena dia bagus buat redness, tapi aku sendiri pakai dia untuk overall moisturizer aja di pagi hari karena I have acne everywhere on my face so I have redness everywhere. Jadi sekalian aja aku suruh dia untuk ngetreat itu and so far this is really good kalau yang ini tuh nggak ada bahan aktifnya macem-macem makanya kenapa cocok buat di malam hari kalian karena jadwal exfoliating summer pakai retinol aku di malam hari jadi this is the perfect moisturizer to close my routine karena dia nggak banyak bahan aktifnya gitu jadi kayak kulit aku bisa lebih nyantai aja di akhir skincare routine dan karena yang di pagi aku bakal pakai si si kakerpal ini aku beli gara-gara racun dari mutual aku di twitter banyak banget yang bilang dia bagus dan sejauh ini aku ngerasa dia ngaruh banget di aku soal redness. Jadi kalau misalnya ada jerawat yang lagi matang-matangnya gitu, yang di sekitar jerawatnya itu merah-merah, ini tuh bikin calming gitu. Makanya aku senang banget sama skincare routine sekarang karena untuk jerawat tuh dia oke, okay. untuk melembabkan tuh oke. Okay. Karena itu dua hal yang jadi concern kulit aku banget. Retinol juga ada. Uff, I really love my skincare routine. Nah, kalau buat moisturizer leher aku pakai simple aja karena kalau misalnya aku pakai Rovectin sayang. Nah, biasanya kalau malam aku tutup skincare routine aku habis moisturizer dengan spot treatment ini dari skin game ini aku pakai cuman di bagian yang berjerawat di ini nih biasanya tapi kalau misalnya pagi aku nggak pakai dia karena anjuran pakainya juga dipakai di malam hari aja so I don't use this in the morning kalau pagi habis moisturizer ditutup sama sunscreen jangan lupa walaupun ini mendung walaupun kalian di rumah doang selalu pakai sunscreen there's no reason not to use sunscreen guys trust me Your skin will thank you. Efek dari sunscreen itu mungkin nggak terasa sekarang, but 20 years from now it will help you a lot. Ini aku pakai sebanyak ini untuk yang layer pertama. Aku selalu banyakin di bagian jidat karena aku sering lihat orang tuh belang kayak bagian jidatnya tuh gelap gitu, terus kayak aku parno sendiri. So I try to put as much as I can on my forehead. Aku lagi pakai dari Nivea. Ini sun serum yang biru. Oh kalau nggak pakai ini kadang pakai for skin sake yang weightless sunscreen. Aku walaupun pakai moisturizer pagi yang udah ada SPF-nya, aku tetap pakai sunscreen screen dan sunscreen aku harus SPF 50. Aku pernah coba sunscreen yang SPF-nya 30 and I just don't like how it performs my skin. Kayak protection-nya tuh nggak senampol SPF 50. Ya iyalah. Layer kedua. Ini tuh enak banget karena dia nggak bikin kulit semakin berminyak gitu loh. Kalau for skin sake tuh sering berjalannya waktu dia bikin kulit berminyak. Tapi kalau Nivea ini tuh nggak. Finish-nya tuh kering matte gitu. Harganya terjangkau guys. Dan dia nggak white cast juga karena buat aku white 
podcast itu udah downside yang gak bisa ditolerir dari sebuah sunscreen karena I have darker skin. Jadi kalau misalnya itu white cast tuh bener-bener kelihatan aneh banget. Aku kelihatan abu-abu dan aku harus pakai makeup untuk nutupinnya. Makanya kenapa sunscreen pilihan aku tuh nggak boleh white cast. Terus jangan lupa bagian leher. Kalau leher aku pakai segini doang. Biasanya aku nggak pakai ini sih. Aku pakai Misha Aqua Sun Essence kalau nggak salah namanya yang stripnya warna biru. Gara-gara itu nggak cocok di muka aku, terlalu kering dan malah bikin kulit aku dehidrasi karena ada alkohol denatnya. Jadi aku pakein si sunscreen Misha itu sebagai sunscreen leher, but I didn't bring it here. Either way sama aja sih. Aku biasanya pakein produk-produk yang nggak cocok ke muka tuh aku pakein ke leher supaya nggak kebuang. And that's it. That's my morning routine as well as my night routine. Semoga kalian nggak bingung ya aku sambil ngomongin produk-produk gitu. Seperti yang aku tulis di judul video, this is really really the perfect skincare routine yang pernah aku susun. Karena ini bagus banget buat melembabkan kulit, making sure that my skin is well hydrated and well moisturized. Untuk acne treatmentnya juga ini ada. Jadi kalau misalnya kalian seperti aku, kulitnya berminyak, rentan dehidrasi, acne prone dan punya bekas jerawat yang banyak, I highly recommend doing the skincare routine because trust me, I really really like my skin condition now. Walaupun dia masih ada jerawat di sini karena aku lagi mau bulanan, but so far I really really love the effect on my skin. It's really beautiful. Some of the star products that I really like in this routine in no particular order ya adalah yang pertama the Bad Box Face Oil. Ini untuk melembabkan, oke okay banget. Adding this to your skincare routine will make sure that your skin gets enough moisture. Jadi kalau misalnya kalian kurang lembab dengan moisturizer sekarang, coba pakai face oil. It's definitely going to take it to another level. Berikutnya yang juga bagus untuk melembabkan di skincare routine aku adalah si Hidden Lab ini it's very very moisturizing I love it, sementara buat jerawat star produknya adalah si LC Skin ini untuk bekasnya yang kehitaman, terus ini Ertos Retinol, ini lebih ke general treatment aja supaya kulit gak semakin berjerawat, jadi jerawat yang muncul tuh lebih well moderated, dan si Skin Game Acne Warrior ini untuk jerawat yang aktif kayak misalnya bagian yang kayak gini nih yang lagi muncul, ini bisa untuk menangani jerawat yang seperti itu, jadi tiga produk ini working in tandem untuk jerawat. Kalau dia baru muncul, aku pakaiin skin game. Kalau dia ngebekas, aku pakaiin LC skin. Dan kalau misalnya untuk perawatan kulit in general supaya tidak sering jerawatan, aku pakaiin Ertos Retinol. Well, that's all for today's video. Semoga kalian gak bosan ya dengan skincare routine. Karena itu kayak sebetulnya video yang paling gampang untuk dibikin. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!